Ist Memphis Depay eine Option für die Planstelle im Sturm des BVB? Beim FC Barcelona ist der 28-jährige Niederländer bis jetzt nicht ganz glücklich geworden. Schuld daran sind allerdings auch einige Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben. So oder so läuft sein Vertrag nur noch bis 2023 und eine Trennung im Sommer ist nicht unwahrscheinlich. Spätestens wenn man es schaffen sollte, Robert Lewandowski zu verpflichten, geht der Platz für Depay im Sturm des FC Barcelona aus. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Barca Einnahmen generieren muss, um Lewandowski finanzieren zu können. Aber auch eine Verlängerung des Vertrages ist nicht ausgeschlossen, sollte Lewandowski nicht zu Barca wechseln. Angeblich soll Depay im Fall der Fälle für eine Ablöse ab 20 Millionen Euro zu haben sein. Ein echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass er grundsätzlich die Qualität hat, fast jeder Mannschaft weiterhelfen zu können und eigentlich einen Marktwert von 45 Millionen Euro hat. Ich meine, wir reden hier von einem echten Angebot. Allerdings muss man natürlich auch erwähnen, dass er einer ist, der nicht überall funktioniert hat. Während er in den Niederlanden und bei Lyon überragend war, ist er bei Menu gescheitert. Bei Barca fand ich ihn jetzt ehrlich gesagt ganz gut, aber er ist halt auch nicht unverzichtbar. Trainer Xavi soll sowohl für einen Verbleib als auch einen Abgang offen sein. In der niederländischen und französischen Liga war Depay absolut überragend. Das sind jetzt zwar nicht die Top-Ligen, aber auch in La Liga war er ziemlich ordentlich und ich denke, dass er in einer Mannschaft mit den Mitspielern, die er in Dortmund hätte, locker in der Lage wäre, für verdammt viele Scorerpunkte zu sorgen. Das große Problem ist allerdings die Tatsache, dass er nicht der gesuchte, großgewachsene, robuste, kopfballstarke Strafraumstürmer ist, den man gerne verpflichten würde. Ja, er kann dem BVB sofort weiterhelfen und wäre vermutlich auch eine sichere Quelle für einige Tore, aber man müsste für ihn auf ein wichtiges Element verzichten, welches dann nur noch Tigges erfüllen könnte. Und da ist es dann natürlich fraglich, ob er die nötige Qualität mitbringt. Ich würde es schon extrem cool finden, wenn man auf ihn bauen würde und ich traue ihm durch, aus auch noch den Durchbruch in der Bundesliga zu. Nichtsdestotrotz wäre es ein Risiko, dass der BVB eingehen müsste. Man kann also festhalten, Depay wäre ein richtig geiler Spieler, der Dortmund weiterhelfen kann und viel Qualität mitbringt. Aber er passt leider überhaupt nicht ins Anforderungsprofil. In der Vergangenheit hatte man durchaus schon mal Interesse an einer Verpflichtung und jetzt, wo es theoretisch sogar möglich wäre, passt er nicht. Welch Ironie. Sollte man ihn dennoch holen wollen, wäre vielleicht sogar ein Deal mit Guerrero möglich. Wer weiß, die Spanier stehen ja auf Tauschgeschäfte. Zumindest wenn es um Gerüchte geht. Hier wäre es aber auch genauso möglich, dass Barca versucht, Depay nach München zu bringen, um dadurch Lewandowski günstiger zu bekommen. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie es mit Depay weitergeht. Arsenal und Tottenham sollen übrigens auch Interesse haben. Naja, grundsätzlich sollte der BVB schon daran festhalten, einen großgewachsenen Stürmer zu holen. Aber wie seht ihr das Ganze? Sollte Dortmund sein Glück bei Depay versuchen und Tigges die Chance geben, den Part des körperlich starken Stürmers zu übernehmen? Oder sollte man auf jeden Fall einen gestandenen Stürmer holen, der 1 zu 1 ins Anforderungsprofil passt und sich bereits bewiesen hat? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und solltet ihr neu hier sein und es noch nicht getan haben, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In dem Sinne... Macht's besser und bis zum nächsten Mal.